。接下来我们要进入到一个非常重要的主题，就是权限控管。那在介绍权限控管，我要针对不同的人有不同的权限，然后来去进出 Dynamic CRM。所以在这个地方，我可能要先新增使用者。例如，我现在想要新增一个使用者，这个使用者账号叫做 test user 3那新增的操作步骤是这样子的：点选 Dynamic CRM， 设定安全性。第一个就是使用者，我们可以在这里检视现有的使用者。那针对这些使用者，如果我想要去新增，我其实是可以新增使用者的。点选左上角的新增，它会跳出一个画面，告诉我们说，我们可以到 Microsoft Office 365管理入口网站进行新增。到了 Office 365之后，因我是管理员，所以透过系统管理员的选项按钮进入使用者作用中的使用者，我们可以点选这个加去增加使用者，输入他的姓名。然后使用者的名称就叫 test user 3后面大家都一样 office 点 ym 点 edu 点 tw， 然后在这边输入密码，建议是自己为使用者去输入一个设定的密码，这样子方便。等一下我们在设定权限的时候才不会记错。输入密码跟密码确认之后，我们嗯就不要让这个使用者在下次登录时变更密码了。然后，并将这一个使用者的账号以及密码寄到嗯寄给我自己。那要给这个使用者的一个授权，也可以直接在这边打勾。例如说，给予他 Office 365的使用。还有像 CRM 的使用 ，Office 365 Planner 的使用，然后点选建立，这样我们就建立了一个使用者。点选关闭按钮，回到刚刚我们的安全性下面的使用者，我们可以发现。重整一下视窗，就可以看到新的使用者了。例如，在这个地方就可以看到有一个使用者叫做 test user 